जी मोहन रब सृष्टि कर श्रेष्ठ हिसाब से सृष्टि गोल सेवक हिसाब सेवा कर तौफिक दान कर महान रबर दरबार शुक्रिया आलहमदुल्ला दूरत पेश करी प्रिय नबी अहम्मदे मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सुल्लम जाके सृष्टि ना कर दुनिया जान सृष्टि हतोना जार उम्मत हिसाब से दुनिया आसते पे निजेद के गर्वित मन करी से महान मानव दूर पेश करी सबले सल्लाम कृतज्ञता प्रकाश करी डर सैमुएल हनीमन सर प्रति जिन्हें एत सुंदर एक पैथी उपहार दिए धन्यवाद डर नासिरुद्दीन सर के जिन रात दिन अक्लान परिश्रम कर क्लसिकल डाक्त तैरी कर हाथे धरे हाटा शिखा होमिओपैथिक पथे तरह चिर कृतज्ञ एवं तरह दीर्घायु और सुस्थ्य कमना कर आज के जरा क्लस उपस्थित आज सकल आंतरिक सालाम असलम्ला सबा कम आल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाहमदुल्लाह शेयर कर देखते देखा जा शेयर पोधा उत्पन्न सकल समस्या गुला तैरी है आलोचन आस सकाल बेला सकाल बेला पार्टिसिपेंट हत मैं एकदम भरे अने जयन करते चाय मुख टा धौत कर मुख टा परिष्कार कर पानी झापड़ा दे तक कन्फ्यूशन केटे जाए रुगी आशेपाश चलते थे
বর্তমানে প্রচুর দেখা যাচ্ছে এই রোগটা যার কারণে আজকের এই আলোচনা বা আজকের এই মেডিসিন সিলেক্ট করা তেমন আজকে খুব বেশি যে কম্পারেটিভ ডিসকাশনে যাবো তা যাব না আমরা নাসিরউদ্দিন স্যার হয়তো খুব সুন্দর করে কম্পারেটিভ ডিসকাশনে যাবেন আমি শুধু জাস্ট মেডিসিনটা একটু পরিচয় তুলে ধরব যে মেডিসিনটা আমরা কিভাবে চিনবো যদিও ছোট্ট একটা মেডিসিন আলোচনা করতে বেশি সময়ও লাগবে না দ্রুতই আসা গিয়ে শেষ হয়ে যাবে তারপর চেষ্টা করব দু একটা বিষয় নিয়ে একটু কম্পারেটিভ ডিসকাশনে যেতে হে ফিভার আমরা হয়তো সবাই এর আগে বলেছি হে ফিভারের ক্ষেত্রে কিন্তু ইফ্রেশে অনেক ভালো কাজ করে যে নাক মুখ চোখ দিয়ে পানি বের হয় এর সাথে সামান্য জ্বর জ্বর ভাব থাকে এবং হাসি কাশি এগুলো একই সাথে যখন আক্রমণ করে এটাকে আমরা হে ফিভার বলি আর ইফ্রেশিয়া কিন্তু শীতকাতর এটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যে কোন সময় যদি দেখা যায় যে আঘাত আঘাতের কারণে বা চোখে আঘাতের কারণে যদি কোন প্রকার সুইলিং হয় সেখানে রেডনেস আসে সিম্ফাইটাম যেমন এর জন্য খুবই জরুরি একটা মেডিসিন ইউফ্রেশিয়া তেমনি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মেডিসিন এক্ষেত্রে আর্নিকাও আসতে পারে ইফ্রেশিয়ার মাথা ব্যথা প্রচুর এই মাথা ব্যথাটা কখন হয় ইউফ্রেশিয়ার মাথা ব্যথাটা হয় যখন সর্দি আক্রমণ করে বা নাক দিয়ে বা চোখ দিয়ে যখন পানি আসে হঠাৎ করে হয়তো ঠান্ডা লেগে গেছে নাক দিয়ে পানি আসছে ঠিক ওই অবস্থায় প্রচুর মাথা ব্যথা হয় ইফ্রেশের রোগীদের চিনতে গেলে আপনি তাদের ফেসের দিকে তাকাবেন এদের ফেসটা বা গালটা লাল এবং উত্তপ্ত আপনি একটু টাচ করে দেখবেন যে তার গালটা উত্তপ্ত এবং লালচে আর উপরের ঠোঁট আমাদের যে আপার লিপ এবং লোয়ার লিপ আছে লিপ এটা উপরের ঠোঁটটা আরষ্ট এটা সে নড়াইতে তার অনেক কষ্ট হবে সে মনে করবে যে এটা অনেক ভারী হয়ে আছে এটা অনেক ভারী বোধ হচ্ছে ইউফ্রেশিয়ার চোখের ব্যাপারে যেটা আমি প্রথমে বলেছি যে ইউফ্রেশিয়ার যে চক্ষু প্রদাহ এটা হঠাৎ করেই চলে আসে এবং এই চোখ থেকে যে পানিটা নির্গত হয় এটা খুবই ক্ষতকর হয় এবং বাতাস লাগলে যখন চোখ চোখে কোনো প্রকার বাতাস লাগে সেক্ষেত্রে আরো বৃদ্ধি পায় কিন্তু এলিয়াম সেবার ক্ষেত্রে দেখা যায় এলিয়াম সেবার কিন্তু নাকের নাক থেকে যে পানিটা আসে বা নাক থেকে যে ডিসচার্জটা হয় এটা ক্ষতকর কিন্তু চোখ থেকে যে ডিসচার্জ হয় এটা ক্ষতকর হয় না তেমনি ইউফ্রেশিয়ার চোখ থেকে যে ল্যাক্রিমেশন হয় বা চোখ থেকে যে পানিটা আসে এটা ক্ষতকর কিন্তু নাক থেকে যে পানিটা আসে সেটা ক্ষতকর নয় এই যে বাতাস লাগলে বৃদ্ধি পালসেটিলাতে কিন্তু এর বিপরীত পালসেটিলা বাতাস লাগলেও বৃদ্ধি হয় কিন্তু পালসেটিলার ক্ষেত্রে হয় কি যে জোরে বাতাস লাগলে বৃদ্ধি হয় কিন্তু যদি ধীরে ধীরে মিহি মিহি বাতাস তার শরীরে লাগে বা চোখে লাগে সেক্ষেত্রে সে অনেক আরাম বোধ করে এর চক্ষু প্রদাহ এর সাথে সাথে কি থাকে বার্নিং থাকে জ্বালা পড়া হয় এর সাথে কি সুয়েলিং থাকে এটা ফুলে যায় এবং চোখটা কি হয় একদম চোখের পাতাটা চোখের সাথে 
আবদ্ধ হয়ে যায় চোখটা নাড়াইতে তার অনেক কষ্ট হয় ভিতরে মনে হয় যে কোন আঠা দেওয়া আছে যার কারণে চোখটা সে নাড়াইতে পারতেছে না বা চোখটা ও তার উঠাইতে অনেক কষ্ট হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে কি থাকে যে চোখের কিনারা গুলোতে চুলকায় এবং এর সাথে সাথে জ্বালা পোড়া হয় এবং মনে হয় চোখের মধ্যে কোন বালি আছে বা কোন ডাস্ট আছে খস 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 করতে থাকে চোখ যখন ওঠা নামা করছে সে তখন সে মনে করছে চোখের মধ্যে বালি আছে বা চোখের ভিতরে কোন ডাস্ট আছে বা চোখের মধ্যে কোন চুল আছে এরকম তার একটা অনুভূতি হয় সে এই অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বারবার চোখের পাতাটাকে উপন্যাস করতে থাকে বা মিটমিট করতে থাকে যাতে এগুলো বেরিয়ে যায় কিন্তু সে যতই এগুলো মিটমিট করতে থাকুক তার কষ্টটা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এটা তার কষ্টটা আরো বর্ধিত হয় অনেক সময় দেখা যায় যে চোখের ভিতরে ছোট ছোট ব্লিস্টা ফোরা হয় এটা করণীয়তে বেশি দেখা যায় এক্ষেত্রেও কিন্তু ইউফ্রেশ অনেক ভালো একটা মেডিসিন চোখের ছানি আমরা চোখের ছানির ক্ষেত্রে ক্যালকেটা ফ্লোর কোস্টিকাম এসিড ফ্লোর অনেক মেডিসিন ইউজ করি কিন্তু চোখের ছানির ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউফ্রেশ অনেক ভালো একটা মেডিসিন যদি তার সিমটম পাওয়া যায় বাত ব্যথা জনিত কারণে যদি চোখের প্রদাহ হয় বা আইডাইটিস হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইউফ্রেশে অনেক সুন্দর একটা মেডিসিন ইউফ্রেশ রেখে চার একটা জিনিস দেখা যায় ফটোভোবে আলো আলোক আতঙ্ক আলোর প্রতি তার একটা আতঙ্ক কাজ করে বেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে আলো আতঙ্ক আছে কিন্তু বেলের ব্যথা বেলেডোনার ব্যথা এবং ইউফ্রেশের ব্যথা কিন্তু সম্পূর্ণই ভিন্ন বেলেডোনার ব্যথা এই আসবে এই যাবে এবং এর এতটা রেডনেস দেখা যায় এবং এতটা চোখটা ফুলে ওঠে যে ভয়ঙ্কর অবস্থায় চলে যায় রোগী একটু নড়াচড়া করতেও কষ্ট পায় সামান্য মুভমেন্টে তার প্রচুর সমস্যা তৈরি হয় এর সাথে কি সে ঘরের লাইট বন্ধ করে দিতে চায় সে আলোতে যেতে চায় না এটা হচ্ছে বিলের বড় একটি লক্ষণ তো ফটোফোবিয়াতে ইফ্রেশে অনেক ভালো একটা মেডিসিন ইফ্রেশের ক্ষেত্রে নাক থেকে প্রচুর পরিমাণ কি হয় শ্লেষটা নির্গত হয় কিন্তু সেটাতে কিন্তু ক্ষত করে আমি প্রথমে বলেছি যে ইফ্রেশের ক্ষেত্রে চোখ থেকে যে লালাটা বা পানিটা নির্গত হয় সেটা ক্ষত করে কিন্তু নাক থেকে যেটা বের হয় সেটা কিন্তু ক্ষত কর নয় কিন্তু এলিয়ামসিমার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নাক থেকে যে পানিটা যায় এটা অনেক ক্ষতকর কিন্তু চোখ থেকে যেটা যায় সেটা ক্ষতকর নয় আমি প্রথমে বলেছি যে আমাদের লিপ আমাদের যে ঠোঁট আছে এই ঠোঁটটাকে স্টিফ হয়ে যায় মানে শক্ত হয়ে যায় নোট নড়াতে চড়াতে তার অনেক কষ্ট হয় সে মনে করে যেটা আমার ঠোঁটটা কাঠের তৈরি এটা অন্য কোন মেডিসিনে আছে নাকি জানি না আমি সঠিক কিন্তু এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা সিমটম ইউফ্রেশিয়ার জন্য অনেক সময় আমাদের কাছে অনেক রোগী আসে যে রেকটামে কি হয়েছে মাংস উপমাংস হয়েছে এই বিষয়টাতে আমরা একটু 
বিস্তারিত আলোচনা করব যে রেকটামে কিন্তু অনেক প্রকার প্রবলেম হয় সেটা ওয়ার্ডস হতে পারে আচিল হতে পারে আপনার উপমাংস কন্ডাই লোমাটা হতে পারে এখানে এক্সটার্নাল পাইলস হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের রোগী পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবেন এবং নিয়মিত যদি আমরা রোগী দেখি তবে এটা বোঝা কিন্তু সম্ভব নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না কারণ অর্থ একটা উপমাংস সেক্ষেত্রে অর্থটা কেমন দেখতে দেখতে আমি অর্থ গুলো কেমন সেটা আপনাদের এখন যেহেতু বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগ জাস্ট একটু সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন যে রেকটাম ওয়ার্ডস রেকটাম কন্ডাইলোমাটা এক্সটার্নাল পাইলস এগুলো কিন্তু আমরা একটু নর্মালি সার্চ দিলেই পেয়ে যাব কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্রচুর পেইনফুল হবে প্রচুর পেইন দেখা যাবে এবং সহজে কিন্তু এটা ছুঁতে দিবে না সামান্য ছুইলে সে কষ্ট অনুভব করবে আমরা একটু দেখব যে কন্ডাইলোমাটা কি কি মেডিসিনে আছে আর একটু বিস্তারিত দেখে নি যে দেখতে আমি কন্ডাইলোমাটা আর কি কি মেডিসিনে আছে আমরা বেশিরভাগই স্মরণ করি এসিড নাইট কে যে দেখতে আমি যদি কোন প্রকার উপমাংস হয় সেক্ষেত্রে এসিড নাইট কে প্রথমেই আমরা স্মরণ করি এখন এসিড নাইট এর উপমাংস কেমন এসিড নাইট উপমাংসে দেখা যাবে খুব সামান্য একটু টাচ করলেন সেখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে সেখান থেকে কোনো রস কষ আসতে পারে এবং সেটা হবে অনেক দুর্গন্ধ এবং এটা অনেক পেইনফুল এটা অনেক পেইন করবে এর সাথে সাথে এসিড নাইটের যে লক্ষণ গুলো আছে যে রোগীরা খুবই ঝগড়াটে হয় এবং এসিড নাইটের সবচেয়ে প্রমিনেন্ট যে সিমটমটা সেটা হচ্ছে এসিড নাইটের রোগীরা কিন্তু কানে শুনতে পায় না কানে শুনতে তার অনেক কষ্ট হয় কিন্তু গাড়ি বা যখন সে যানবাহনে ওঠে তখন কিন্তু সে কান শুনতে পায় এসিড নাইটের রোগীদের সকালবেলা মুখ দেখলে মনে হয় যে এদের মুখে কখনো কেউ হাসি দেখেনি আসলে এসিড নাইট খুবই কম হাসে বা এর মুখে হাসিটা খুবই রিয়ার প্রকৃতির হয়ে থাকে এটা দেখাই যায় না কোষ্ঠিকামো কিন্তু এই কন্ডাইলোমাটা অনেক ভালো একটা মেডিসিন যদি আমরা দেখি যে এই কন্ডাইলোমাটা বা এই উপমাংসটা একটু সুচালো ধরনের হয়ে আছে এবং রুগী খুবই প্রতিবাদী রুগীর দয়া মায়া বেশি রুগীর যে কোনো প্রবলেম ওয়েট ওয়েদারে কমে যায় বা ভেজার সাথে সাথে ওয়েদারে কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোষ্ঠিকাম স্মরণ করতে পারি কোষ্ঠিকামের সবচেয়ে বড় একটা সিমটম সেটা হলো কাশি নর্মালি কাশিতে আমরা ঠান্ডা পানি খেলে কাশি বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোষ্ঠিকামের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠান্ডা পানি খেলে কাশির উপশম হয় এর সাথে যদি রাত্রে দেখেন যে রুগী আমাদের কাছে যখন এসে বলে ডাক্তার সাহেব রাত্রে যখন আমি ঘুমাইতে যাই পাট ভাস করলে পাট সোজা করতে পারে না মনে রক্তটা ছিঁড়ে যাচ্ছে মানে রক্তটা ছোট হয়ে গেছে এবং এর রোগ আক্রমণটা কিন্তু ডান সাইডে বেশি দেখা যায় পার্শিক প্যারালাইসিস বা আঙ্গিক প্যারালাইসিস যে একটা অঙ্গে প্যারালাইসিস হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোষ্ঠিকে মানে ভালো মেডিসিন লাইকোপোডিয়ামও কিন্তু অনেক ভালো একটা মেডিসিন এই রেকটামে উপমাংসের জন্য সেক্ষেত্রে লাইকো সদৃশ যদি লক্ষণ পাই আমরা যে তার সেলফ কনফিডেন্স এর অভাব আছে সে একটা কাজ শুরু করতে গেলে অনেকবার ভাবে যে আমি কাজটা করতে পারবো কিনা কিন্তু যখন সে কাজটা শুরু করে 
তখন কিন্তু সে শেষ করতে পারে লাইক রুগী মিষ্টি পছন্দ করে লাইক রুগী সামান্য খাইলে তার পেট পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং এর বিপরীত আছে লাইক রুগী আবার প্রচুর খেতেও পারে লাইক রুগীরা সবসময় ল্যাসিভিয়াস থিঙ্ক চিন্তা করে লাইক রুগীর কনস্টিপেশন আছে লাইক রুগী গরম খাবার পছন্দ করে এইসব লক্ষণগুলো যদি আমি উপমাংসের সাথে পাই তাহলে অবশ্যই আমরা লাইককেও স্মরণ করতে পারি ফসফরাসও কিন্তু অনেক ভালো একটা মেডিসিন এই উপমাংসের জন্য ফসফরাসের ক্ষেত্রে সিম্পলি টাস সামান্য একটু টাসেই তার প্রচুর ব্লিডিং হয় এবং সেটা সহজে বন্ধ হতে চায় না প্রচুর পরিমাণ বিল্ডিং হতে থাকে এর সাথে সাথে যদি জ্বালা থাকে এর সাথে সাথে যদি কোল্ড ড্রিঙ্কস এর প্রতি তার আসক্তি থাকে চকলেটের প্রতি তার আসক্তি থাকে হয়তো লাইক ফসফরাসের রোগীদের কোথাও ব্যথা হচ্ছে বা কোথাও একটু চুলকানি হচ্ছে সেইখানে যদি একটু রাবিং বা ঘর্ষণ করে দেন যদি ভালো লাগে এবং যদি দয়া ময়া বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফসফরাসকে স্মরণ করতে পারি সাইকোটিকের সবচেয়ে ভালো মেডিসিন হচ্ছে থুজা থুজার ক্ষেত্রে থুজার রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন জেরা রাতে একা বের হতে চায় না মনে করে যে এদের পিছনে কেউ হেঁটে আসছে বা কেউ আছে এদের ফিক্সড আইডিয়া আছে মনে করে যে এইখানে মনে হয় সাপ আছে ওইখানে মনে হয় ভূত আছে ফিক্সড কিছু আইডিয়া আছে যদি কখনো দেখি কোন রুগীর কোনো ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে এই উপমাংস এসেছে বা কোন ইঞ্জেকশন নেওয়ার পরে এই উপমাংস এসেছে এবং যদি কোন রুগী এসে বলে ডাক্তার সাহেব আমার পেটের মধ্যে কিন্তু নাড়াচাড়া করে জীবন্ত কিছু একটা কিন্তু এটা কিন্তু তার ডিলিউশন ভ্রান্ত ধারণা আসলে কিছুই নেই এবং এই উপমাংস গুলো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক রুগী আমাদের কাছে আসে যে রুগী গুলো হয়তো দূষিত সহবাস এর ফলে তার মেল জেনিটেলিয়াতে সমস্যা হয়েছে বা কোনো প্রকার উপমাংস চলে এসেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা থুজাকে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি এবং থুজের জন্য অনেক ভালো একটা মেডিসিন এছাড়া আরো অনেক মেডিসিন আছে কিন্তু আমরা প্রথমে থুজার কথাই স্মরণ করব যদি থুজার সিমটম ম্যাচ করে তাহলে আমরা অবশ্যই থুজা দিব আর একটা কথা বলে রাখি যেহেতু থুজা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অনেক রুগী আসে যারা দূষিত সহবাস করে বা কোন প্রোটেকশন ছাড়া বাইরে গিয়ে খারাপ জায়গায় গিয়ে সহবাস করে এরপরে যদি গণরিয়া হয় সবসময় যে গণরিয়া প্রকাশ পায় এমন নয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে উপমাংস হিসেবে প্রকাশ পায় যে গণরিয়া দেখা দেয়নি কোন পুজ যায়নি জ্বালা পোড়া হয়নি প্রস্তাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার লিঙ্গে কি দেখা যাচ্ছে যে উপমাংস দেখা গেছে আমি গত কয়েকদিন আগে একটা পেশেন্ট পেয়েছি যে ওয়াইফের কোনো প্রবলেম ছিল না ওয়াইফের ভেজাই না তো কোনো প্রকারই টিউমার বা ই ছিল না বিয়ের পর থেকে কিন্তু যখন বিয়ে হয়েছে এরপর থেকে তার ভেজাইন একটা ফোড়া তৈরি হয়েছে ফোড়া না একটা উপমাংস তৈরি হয়েছে একটা পিণ্ড তৈরি হয়েছে উনি যখন আমাকে সে বললেন যে এই প্রবলেম তখন বলছিলাম যে আপনার হাজবেন্ড নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ ওনার হাজবেন্ড কে নিয়ে আসলে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম দুজনকে আলাদা করে কারণ আপনি যখন কারোর গোপন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন তার গোপনীয়তা 
যেমন ওয়াইফের কিছু কিছু গোপন বিষয় আছে যেটা স্বামী জানে না স্বামীর কিছু গোপন বিষয় আছে যেটা ওয়াইফ জানে না সো যখন তাদের পার্সোনালি কিছু প্রশ্ন করবেন আপনি যেটা হয়তো ফ্যামিলিতে ঝামেলা তৈরি করতে পারে বা ওয়াইফ জানলে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর সাথে ঝামেলা করতে পারে স্বামী জানলে ওয়াইফের সাথে ঝামেলা করতে পারে তো এইসব বিষয়গুলো একটু গোপনীয়তা রক্ষা করে ওয়াইফকে বের করে দেন তারপরে স্বামীকে প্রশ্ন করেন স্বামীকে বের করে দেন ওয়াইফকে প্রশ্ন করেন আমি ওনার হাজবেন্ড কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি কখনো কোথাও গিয়েছেন কিনা খারাপ কোথাও কিছু করেছেন কিনা কখনো তখন প্রথম দিকে আসলে এই বিষয়গুলা কেউ স্বীকার করতে চায় না যে আমি এটা করেছি বা এই জায়গায় গিয়েছি এরকম কিছু সে স্বীকার করতে চায় না কিন্তু যখন আমি তাকে বলেছি যে আসলে দেখুন এই সমস্যাটা আপনার দ্বারা এসেছে আপনার ওয়াইফের আপনি সত্য কথা বলুন তখন বলছে হ্যাঁ আমি আসলে গিয়েছিলাম কয়েকবার গিয়েছিলাম এই তো আমি বললাম আপনার প্যানিসে কি কোনো প্রবলেম আছে কোন প্রকার আচিল বা কোন প্রকার মাংসপিণ্ড বা কোন টিউমার মতো দেখা যাচ্ছে বা হ্যাঁ এটা আছে আমার তখন আমি ওনাদের বলছিলাম যে আপনাদের দুজনের ট্রিটমেন্ট করতে হবে আপনাদের দুজনেরই ট্রিটমেন্ট করতে হবে না হলে ভালো হবে না আপনার ভিতরে আছে আপনি তার সাথে সহবাসে আবার যাবেন আবার সমস্যা তৈরি হবে সেক্ষেত্রে আপনাদের দুজনকে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে তাহলে দুজনে সুস্থ হয়ে গেলে এটা আর ফিরে আসবে না এখন তারা ট্রিটমেন্ট আছে ট্রিটমেন্ট চলছে এখন অনেকটাই ডেভেলপ তো এইসব বিষয়গুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে অনেক ভালো একটা মেডিসিন স্ট্যাপি সিগারেট সম্বন্ধে বলার আসলে কিছুই নেই কারণ কয়েকদিন আগে ক্লাস হয়েছে স্ট্যাপি সিগারেট ক্ষতকার যেখানে লাগে সেখানে কি হয় হেজে যায় বা সেখানে ক্ষত তৈরি হয় এবং সবচেয়ে বড় একটা বিষয় যে আপনি ক্রিয়াজটের রোগীদের যদি ইতিহাস নিতে থাকেন দেখবেন তার দাঁতে কোন না কোনো প্রবলেম আছে সেটা ক্যারিস থাকতে পারে ডিকে থাকতে পারে অনেক কিছুই থাকতে পারে সেখানে এর সাথে সাথে যদি আমরা উপমাংস দেখি তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমরা ক্রিয়াজটকে স্মরণ করতে পারি খুব সুন্দর একটা মেডিসিন এই উপমাংসের জন্য আর্জেন্টনাইটের রোগীরা মিষ্টি পছন্দ করে আর্জেন্টনাইটের রোগীরা খুবই দ্রুত কাজ করার চেষ্টা করে সে সারা দিনের কাজ দু ঘন্টা শেষ করার চেষ্টা করে তাড়াহুড়া যে যতই করুক কিন্তু সে সঠিক টাইমে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না হয়তো সে অফিসে যাবে সে রেডি হতে হতেই দেখবে যে নয়টা বেজে গেছে চেষ্টা করবে দ্রুত বের হওয়ার কিন্তু সে পারবে না আর্জেন্টাইটের রোগীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে একটা বিষয় দেখা যায় সেটা হচ্ছে তারা কোথাও যাবে হয়তো কোথাও যাবে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এই সময় তাদের পায়খানা প্রস্তাবের বেগ আসবে তাদের ভিতরে একটা কনফিউশন কাজ করে তারা ঘরে তালা মারার পরেও আবার ফিরে এসে দেখবে ঘরে তালা ঠিক মতো মেরেছে কিনা আর্জেন্টাইটের রোগীরা কিন্তু মঞ্চে বা কোথাও বক্তব্য দিতে পারে না বা দশজন মানুষের মধ্যে কথা বলার ক্ষমতা তার থাকে না সে ভয় পায় সে মানুষ দেখলে ভয় পায় এবং আর্জেন্টাইটের রোগে ন্যারো স্পেস দিতে ভয় পায় বড় বড় বিল্ডিং এর পাশ দিয়েও কিন্তু আর্জেন্ট নাইট যেতে ভয় পায় মনে করে বিল্ডিংটা তার 
মাথার উপরে পড়বে আর জন্য প্রচুর মিষ্টি পছন্দ করে কিন্তু মিষ্টি খেলে তার সমস্যা তৈরি হয় সুতরাং এসব কিছু যদি দেখি তাহলে আমরা অবশ্যই আর্জেন্টাইটকে স্মরণ করব এই যে কন্ডাইলোমাটা এটা যদি আপনার মেল জেনিটালেতে হয় বা ফিমেল জেনিটালেতে হয় যেখানে হোক না কেন আমরা এই যে মেডিসিন গুলা আলোচনা করলাম এইসব মেডিসিন গুলা স্মরণ রাখলে আশা করি আপনার তাকে সিলেকশন করতে পারবেন বা তাকে মেডিসিন দিতে পারবেন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাদক বেদনার সাথে সাথে কি হয় চোখে প্রদাহ আসে হয়তো মিনস বন্ধ হয়ে গেছে মিনস সাপ্রেস্ট হয়ে গেছে বা যে কোনো কারণে ইনজেকশন হোক বা আপনার জন্ম বিরতিকরণ যে পিল বা যে কোনো কারণে মিনস বন্ধ হয়ে গেছে ও মিনস হচ্ছে না এর সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার চোখে প্রদাহ চলে এসেছে এক্ষেত্রে কিন্তু ইফ্রেশে অনেক ভালো একটা মেডিসিন ইফ্রেশিয়ার মিনস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক থেকে দু দিন মিনস হয় মানে সরি এক থেকে এক ঘন্টা বা দু ঘন্টা মিনস হবে এবং সেটা প্রচুর পেইনফুল মিনসটা কখন হবে মিনসটা মিনস এর যে ডেট থাকবে তার পরে হবে এটা খুব সামান্য হবে এবং সামান্য স্থায়ী হবে সাথে সাথে যদি চৌকোটা দেখা যায় বা চোখে প্রদাহ দেখা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউফ্রেশিয়াকে স্মরণ করতে পারি অনেক রোগে আসে যে আমাদের কাছে যে ডাক্তার সাহেব গলার ভিতরে কি যেন আছে উঠছে না আমার বারবার সে কাশি দিচ্ছে বারবার সে তোলার চেষ্টা করছে কাশি দিতে দিয়ে বমি করে ফেলছে সেটা উঠছে না এবং তার সাথে সাথে যদি দেখা যায় যে তার মুখের সাপটা তিত বা যে বমিটা হচ্ছে যে মুখ থেকে যে লালাটা নিঃসৃত হচ্ছে এটা সাপটা লবণাক্ত সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউফ্রেশিয়াকে স্মরণ করতে পারি এর সাথে সাথে পুরুষের যে আপনাদের জননেন যে আছে এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কাঁপতে থাকে বা নাড়াচাড়া করতে থাকে বা হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে ওটা উত্তেজিত হচ্ছে আবার হঠাৎ করে সেটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে এই যে একটা ভাব এর সাথে প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ থাকে এবং প্রস্তাবটা ফোটা ফোটা করে আসে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ইউফ্রেশিয়াকে স্মরণ করতে পারি ইউফ্রেশিয়ার কাশিটা কিন্তু শুধু দিনের বেলা হয় ইউফ্রেশিয়ার যে কাশি হয় সেটা শুধু দিনের বেলা হয় রাতে শুইলে এর কাশি আর থাকে না এর সাথে সাথে কি কাশির সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ চোখ থেকে নাক থেকে ডিসচার্জ হবে ইউফ্রেশিয়ার যতই কাশি হোক না কেন যদি সে শুয়ে পড়ে সাথে সাথে কি হবে তার কাশিটা বন্ধ হয়ে যাবে ইউফ্রেশিয়ার শ্বাসকষ্টের রোগীরা হাঁটলে বা দিনের বেলাতে তাদের শ্বাসকষ্ট বেশি থাকে কিন্তু যখন সে শুয়ে পড়ে তখন তার শ্বাসকষ্ট কমে যায় যখন মুক্ত বাতাসে হাঁটে যখন সে মুক্ত বাতাসে হেঁটে বেড়ায় তখন কিন্তু তার বারবার হাই ওঠে হিসকি ওঠে সাইফুল স্যার একটু মিউট করুন স্যার আনমিউট করুন স্যার আনমিউট আছেন স্যার মিউট করুন ধন্যবাদ হ্যালো জি স্যার কিছু বলবেন ইফ্রেশের রোগীরা দিনের বেলাতে কিন্তু প্রচুর নির্জালু থাকে যে সে মনে হচ্ছে প্রচুর ঘুম তার চোখে 
এরকম একটা বসে থাকলে মনে ঝিমোতে থাকে এরকম যদি আমরা দেখি এর সাথে সাথে যদি ইউফ্রেশের আরো লক্ষণ গুলো পাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউফ্রেশেকে স্মরণ করতে পারি क्षेत्र जो से घर भरे थे सन्धाय सामान्य गरमे आलोते बृद्धि पाए जो से अंधकार थे तक क्योंकि तरह समस्या गा अनेक कमे जाए मैं आज के जो मेन टपिकटा चक्षु प्रदाह नासिरुद्दीन सर कम्पेटिव आलोचना कर फिर जाफ्रेश खूब बड़ मेडिसिन नये छोट एक मेडिसिन जार फिर बसि आलोचना करा कठिन तरह जतटुकु पे आलोचना कर चेष्टा कर चोखर किनारे घाए नाक आसकर नलियम सेफार उल्टा एलियम सेफा ते नाक सकल समस्या बृद्धि पाए दिन बेला सूर्यलोके समस्त समस्या बृद्धि पाए चोखे आघात जनित हो लक्षण प्रकाश कर स्मरण करा ठीक है छोट मेडिसिन विस्तारित आलोचना कर कठिन ठीक है धन्यवाद सबा के प्रश्न जी सर बोलें सर जी जी चोकर पौधा है नीचे दिखे ताकत होती है तारस 